그리고 좀 주, 주의해야 되는 게 제가 지금 아는 거좀 적, 막 이분 주택 있고 그래. 어, 방송 조작 아니에요, 그러면? 난 궁금한데 선배님은 편이 있어요? <웃음> 편이 있고 모든 사람을 돌아서서 얘기하니까. 나는 이 세상 누구도 믿지 않아. 내가 다른 거보다도 살인을 안 당해. 띄어먹힌 적은 있어도 돈을. 방송 보고 있는 몇몇 후배들아. <웃음> 아니 후배들한테 돈을 빌려준 거못 받았어요? 천사, 진짜 천사. 그런 거 보면 아, 후배들 중에 결혼을 하고 왔는데 무명 때 이제 가, 결혼하다 보니까 돈이 없는 친구가 하나 있었어. 어, 그걸... 결혼을 해야 되는데 500만 원 받고 그런 걸 빌려줘가지고. 아유 그런 얘기 뭐하 그래. 어, 돈을 좀 빌려달라고 하더라고. 이제 이 정도 사이 친한 관계면 내일 당장 나돈좀 빌려줘라. 이자 부담보로 어디까지. 신년 이런 거 중요하지 않아. 그냥 이 사람이 부담보. 지금 대충 얼마 벌어들인 거 있겠구나 하는 그런 걸 생각하는 거지. 김민경 씨 네. 2천 가능합니다. 와. 저는, 아 저는 개, 괜찮습니다. 문세윤 씨는 1억까지 가능합니다. 왜냐면 집주소를 알고 있어요. 그렇기 아, 때문에 <웃음> 언제든지 부동산 쪽으로 들어갈 수 있기 때문에 홍윤아 씨는 아직 <웃음> 아직 <웃음> 아직 정확하게 재무 상태가 체크가 안 돼가지고 오케이 천. 아아 이거는 이제 우리도 같은 회사라는 이점이 있기 때문에 아 가압류로 들어가면 돼 갖고. 아 저는 그러면. 오른팔이. 아니 대원이 네. 가장 많이 꺼줘야 돼. 맞지. 맞지. 오른팔이잖아 오른팔. 그때 죽을 뻔할 때 누가 도와줬어요? 태원이. 그때 빤스. 네? 태원이. 빤스 왜요? 빤스 미 빤스 미 빤스 빤스. 김수현 씨가 나온 모로코 편인 그 편인가를 <웃음> 보시면은 그 유민상 구멍난 빤스의 진실을 알수 있어요. 나와요. 그래서 태원이 얼마까지 가능해요? 빤스까지 계산해서. 네. 3천까지 해주세요. 야, 역시 뜨기네. 근데 생각보다 많이 빌려주네. 말하지 말아야 될걸 봤나 봐요, 저 지금. 어? 말하지 말아야 될 걸. 그 아... 얘기하기 시작하니까 갑자기 5천까지 올라가네요. <웃음> 갑자기 올라, 5천까지 올라가야 될것 같습니까? 돈 들으려면 정말 모르겠다. <웃음> 자, 그래서 제가 팁을 하나 또 준비를 해봤습니다. 아, 아 예. 고기하고 함께 어울리는 게, 네. 어, 제가 제주도에서 먹었던 그 제육볶음에 안에 들어있던 고사리. 아 집에서도 이제 제육볶음 할 때는 항상 고사리를 넣어서 같이 이게 먹거든요. 그래서, 어, 여기 불고기도 좀 어울리지 않을까. 고사리, 나물, 무침을 가지고 왔습니다. 아 예. 어, 그게 맛있겠다. 예. 어, 잘 어울리겠다. 야 왜, 왜? 잔치 냄새, 이것도 잔치 어이구야. 냄새. 잔치 냄새, 잔치 냄새. 아버님, 오늘 생일이시다. 냄새 한번 들어 부드럽다. 아, 요거 국물에 넣지 않고 고기 위에 올려. 같이 볶아서. 볶아서. 아, 볶듯이 이렇게. 아, 그럼 고기 자체의 향이 배겠구나. 아, 볶아서. 그래, 아니, 질기자고 되게 연해 보여. 아, 이거 되게 맛있겠다. 자, 야, 이거 진짜 시작. 맛있겠다. 아, 고사리로. 음. 고사리 어떻게 맛있나 먹어보자. 어우, 이거는. 어, 고사리 좋아하는 사람들은 고사리 저불고기 나오라고 할것 할 같은데? 음. 어? 음! 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 음